மிகப்பெரிய ஆக்ஷன் ஹீரோ அவர்கள் போல தெரியுது ஹீரோயின் மேடம் ரொம்ப சூப்பரா இருக்காங்க படம் வந்து ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கான்ற ஒரு நம்பிக்கை இந்த விஷுவல்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது இருக்கு பாட்டு நான் இது தான் இருந்தாலும் பாட்டு ரொம்பவே நல்லா வந்திருக்கு விஷுவல் மேக்கிங் எல்லாமே டேரக்டர் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட முன்னாடியே என்கிட்ட சொன்னாரு அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஸ்கிரீன் பிளே பாட்டுனே வேற மாதிரி பண்ணிருப்பாரு இது அதே மாதிரி வந்து அந்த ஃபுட்டுக்கு ஆப்போசிட்டான விஷயம் வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப எசென்சியலான விஷயம் அதை கையில் எடுத்துன்னு பண்ணிருக்காரு இவர் ஃபுட் இன்ஸ்பெக்டரா இருக்கார் ஹீரோ ஹீரோயின் வந்து ஸ்மெல்லிங் சென்ஸா தெரியாம இருக்காங்க ஸ்மெல்லிங் சென்ஸ் அந்த காண்ட்ரவர்ஷியல் வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்டுக்குள்ள ஒரு அழுத்தத்தை ஏற்படுத்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு அந்த இது நல்ல ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிருக்காரு எல்லா டெக்னீஷியனும் கரெக்டா யூஸ் பண்ணிருக்காரு ரொம்ப நல்ல படமா வந்திருக்குன்றது இது பார்க்கும் போதே தெரியுது ப்ரொடியூசர் ரவீந்திரன் சார் அவருக்கு புது டேரக்டரா இருந்தாலும் அவருக்கு தேவையான எல்லா உதவியும் பண்ணி இந்த படம் ரொம்ப நல்லா வர நல்லா பண்ணிருக்காரு எங்க டீம் சார்பா அவருக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அந்த மாதிரி இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய அந்த புது இயக்குனரும் அவர் டீமும் வெற்றி அடைய மீடியா பத்திரிகை நண்பர்கள் இணையதளம் அப்புறம் சமூக வலைத்தளம் எல்லா நண்பர்களும் உதவி புரியும் சொல்லி இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும்னு வேண்டிக்கிறேன் விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் எனக்கு இந்த படத்துல ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் என்னன்னா நான் சித்தார்த் சார் கூட நடிக்கிற இது மூணாவது படம்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி தெலுங்குல பொம்மரியில் நடிச்சேன் பெரிய ஹிட் அங்க எல்லா இடத்துலையும் அப்ப நான் அசிஸ்டன்டா இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் மாஸ்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் இப்ப சேர்ந்து நடிச்சிருக்கிறேன் ஆக்ஷன் கொரியோகிராஃபும் பண்ணிருக்கிறேன் இதுல இதுல டேரக்டர் வந்து புது டேரக்டர் கிடையாதுங்க ஏற்கனவே நான் பாத்தீங்கன்னா அவரோட எழுத்துல அங்க தெலுங்குல ஒரு படம் பண்ணிருக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி அவரும் ரொம்ப நாள் இங்க அசிஸ்டன்ட் டேரக்டரா ஒர்க் பண்ணிருக்காரு சோ இந்த 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 இடத்துல வந்து அவர் புது டேரக்டரா பார்க்க தோணல அது போக இதுல ஒர்க் பண்ண எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சதீஷ் அண்ணனா இருக்கட்டும் அப்புறம் கபீர் சார் இருக்கட்டும் சித்தார்த் சார் இருக்கட்டும் கேத்ரின் மேடம் மட்டும் என் மேல கொஞ்சம் கோவமா இருப்பாங்க அப்புறமா சொல்றேன் டேரக்டர் ஆகட்டும் மதுசூதன் ஆகட்டும் அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் டீம்ல நம்ம ரவீன கேமராமேன் ஏகான் அப்புறம் ஆர்ட் டேரக்டர் பிரவீன் சார் ஸோ எல்லாருமே ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸா ஒர்க் பண்ண ஒரு படம் தான் ரொம்ப நாள் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த படம் எப்ப வரணும் அப்படின்னு இந்த ப்ரொடக்ஷன்ல வந்து அவ்வளவு பெரிய சப்போர்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு ஒரு இப்போ டெபிட் ஃபிலிமா பண்றது ரொம்ப சாய் சாருக்கு பெரிய சப்போர்ட் கொடுத்து ரவி என்ன இவ்வளவு பெரிய டீம் கொடுத்து ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒர்க் பண்ண வச்சிருக்காரு அவங்களுக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கா அப்புறம் சித்தார்த் சார் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பர்ஃபெக்ஷன் பார்ப்பாரு பயங்கர பர்ஃபெக்ஷன் அதாவது ஒரு சீனா இருக்கட்டும் ஒரு சின்ன ஷார்ட்டா இருக்கட்டும் ரொம்ப பர்ஃபெக்ஷன் பார்ப்பாரு இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு லவ் பண்ற பையன் அப்படி இப்படின்லாம் பார்த்தாலும் இந்த படத்துல ஒரு மிடுக்கு இருக்கும் ஒரு 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 கேரக்டருக்காக அவர் வந்து பயங்கர ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாக்கேஜ்லயே நான் சொல்லி அப்பப்ப தொட்டு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் நான் அவ்வளவு அழகா இருந்தாரு ஒரு மிடுக்கான ஒரு ஆபீசரா அவ்வளவு டெடிக்கேஷனா ஒர்க் பண்ணிருக்காரு சோ வாழ்த்துக்கள் கேத்ரின் மேடம் ஏன் கோவமா இருப்பாங்கன்னு நான் சொல்றேன் ஏன்னா இந்த படத்துல அவங்க ரோப் எல்லாம் கட்டி நிறைய தூக்கிட்டேன் அதனால கொஞ்சம் கோவப்பட்டாங்க ஸ்பாட்ல அப்புறமா சந்தோஷப்பட்டாங்க பாத்துட்டு ஓ இதுக்கு தான் நீ கஷ்டப்பட்டீங்களா அப்படின்னு சோ இதுல எல்லாருமா சேர்ந்து இவ்வளவு ஒர்க் பண்ணிருக்கிறோம் இந்த படத்தை கொடிய சீக்கிரம் ரிலீஸ் ஆக போது எல்லாரும் தியேட்டர்ல பார்த்து வெற்றி பெற வைக்கணும்னு வேண்டிக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சாய் சார் ஃபார் மேக்கிங் பார்ட் ஆஃப் திஸ் சினிமா இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் ஃபிலிம் காய்ஸ் இட்ஸ் ஆக்ஷன் த்ரில்லர் அண்ட் ஹாரர் சோ தேர் ஆர் சோ மெனி ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸ் இன் தில் சித்தார் பாய் சி is one of the nicest person i have ever met in my life and work with you so ek actor ke sath kya hota hai ki comfortable zone so i felt like i'm working with brother i'm not working with a star so thank you so much sir bhai so he's a brilliant actor katrin ab you are very humble so jaise aap ho waisi raho so sai sir debut hard work pays off sir so after this film no looking back it's a beautiful film guys silva sir ke sath to meri this is my third film with them we work together so uh, we have some amazing action sequences sir has given us so bahut achhi fight sequences and scenes hai hamare so guys uh, uh, do watch this film and lastly ravi sir he is a totally a gentleman person main zyada mil nahi paya hu sir se abhi tak but ek hi baar mulakat hui hai thank you radhan arts and madhu sir you are such a darling person thank you for uh, for coming here jo guys and Thank you. Do watch this film, Arvam. One of the people who are watching this film, but I'm not sure if you're watching this film, but I'm not sure if you're watching this film. So, I'm not sure if you're
ஒரு நல்ல படம் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு திருப்தி இருக்கு எனக்கு இந்த படம் மிகப்பெரிய ஹிட் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நான் இது பண்ணிக்கிறேன் நம்ம எல்லாருக்கும் சோறு போட்ட ப்ரொடியூசர் அவர் நல்லா இருக்கணும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ சிதார் தேங்க்யூ சாய் சார் ஹீரோயின் பற்றி நான் பேச முடியாதான் அவன் கிட்ட கிட்ட ஒரு ஆறு படம் பண்ணிருக்கேன் தேங்க்யூ இதுதான் பேச முடியும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் ஃபஸ்ட்டு தான் மதுசூதன் சார் வந்தோடனே சொன்னார் இந்த மாதிரி நான் பார்க்க தான் படத்தில் தான் எப்படி இல்லைன்னா இருப்பேன் நேராக வந்து விசிச்சுட்டே தான் இருப்பேன் அப்படின்னாரு எனக்கு புரியல இப்போ சில்வா சார் வந்து படத்தில் ரேப் பண்ணுறாரு கொலை பண்ணுறாருன்னா அவர் உண்மையாகவும் அப்படி இருப்பார் இல்லை சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி எல்லாரும் வில்லன்கிறது வந்து அப்படி தான் இருப்பாங்க ஆனால் நேராக கரெக்டாக இருப்பேன் அப்படி அதுக்காக சொல்ல வந்தேன் ரொம்ப அதான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த படத்தில் வந்து வந்ததே ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அது ஏன்னா சாய் சேகர் ப்ரோ வந்து கூப்பிட்டு சொல்லும் போதே சொன்னாரு இந்த மாதிரி ஒரு ஹாரர் இந்த படத்துல முக்கியமா இருக்கும் அப்படின்னா நான் பயங்கர ஹாப்பி ஆயிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து பேய் படம் பாக்குறதும் பிடிக்கும் அதுல நடிக்கிறது ஒரு ஒரு படம் கூட இதுவரைக்கும் பேய் படம் நடிச்சதே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நேரமா வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தேன் சரி இந்த படம் சூப்பர் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் கதை சொல்லும் போது தான் தெரிஞ்சு ஒரு சீன்ல கூட எனக்கும் பேய்க்கு அந்த காம்பினேஷனே கிடையாது நான் பாட்டுக்கு தனியா எங்கேயோ இருப்பேன் ஸோ மேபி பார்ட் டூ பண்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுலயாவது பேய் கூட காம்பினேஷன் இருந்தா நல்லா இருக்கும் அண்ட் சித்தார்த் ப்ரோவோட நடிச்சது ரொம்ப ஹாப்பி ஃபஸ்ட்டு படம் அவரோட நடிக்கிறது உண்மையிலே வந்து அவர் வந்து ஒரு விக்கிபீடியா அப்படின்னே சொல்லலாம் தகவல் களஞ்சியமாக இருப்பார் எல்லாத்த பற்றியும் வந்து அவருக்கு ஒரு கருத்து இருக்கும் எல்லாத்த பற்றியும் ஒரு நல்ல பெரிய விஷன் இருக்கும் காலையில் நானும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் வரும்போது காலைல பேப்பர் படிக்கலன்னா அவர் கூட பேசினாலே போதும் உலக விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சிக்கலாம் ஏன்னா அவ்வளோ விஷயங்கள் தெரியும் உண்மையிலேயே நான் அதாவது உலக விஷயம் மட்டும் இல்லை படத்துலேயும் என்ன கேமரா என்ன லென்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே தெரியும் உண்மையிலேயே அவருக்குள்ள வந்து ஸ்டேட்டரும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவருக்குள்ள இயக்குனரும் இருக்காங்க பாடலாசிரியர் பாடக தயாரிப்பாளரும் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எல்லாமே இருக்கிற ஒரு இதாக தான் எனக்கு ஆக்சுவலி உண்மையை சொல்ல போனால் ஒரு குட்டி கமல் சார் மாதிரி தான் ஒரு சினிமா இருக்குது நடிப்புலேயும் சரி நிறைய விஷயங்கள் பேசுறதுலேயும் சரி விரைவில் ஒரு எம்பியாவோ எம்எல்ஏவோ பார்க்கலாம் அவர் அண்டு கேத்ரின் தெரேசா அவங்களோட வந்து ரெண்டாவது படம் அவங்களை வந்து மெட்ராஸ் படம் பார்த்ததுலேருந்தே ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ கலகலப்பு படத்தில் வந்து டூவில் வந்து சுந்தர் சி சார் சொன்னார் இந்த மாதிரி அது மூணு ஹீரோயின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது எனக்கு யார் சார் யாரோட சார் நிறைய காம்பினேஷன் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கேத்ரீனோட இருக்கும் அப்படின்னாரு ரொம்ப தேங்க்யூ சார் அப்படின்ட்டு என்ன ரோல் சார் அப்படின்னே உனக்கு தங்கச்சி அப்படின்ட்டு இருக்கும் சிக்கன்னு நான் அப்பவே கேட்டுட்டு அது எப்படி சார் ஜீவா அப்புறம் அழகாக இருக்காரு அவருக்கு இவங்க தங்கச்சினா ஓகே கரெக்டாக இருக்கும் நான் எனக்கு எப்படி இவங்க தங்கச்சியாக இருப்பாங்க மாற்றி கொடுங்கன்னா அதெல்லாம் முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுலேயும் வந்து அவங்களோட ரெண்டு நாள் தான் காம்பினேஷன் பட் உண்மையிலே நல்ல ஜாலியாக ரொம்ப டெடிக்கேஷனான ஒருத்தவங்க ஏன்னா நாங்கள் அந்த கலரை போட்டு ஷூட்டில் இருக்கும்போது பூனையில் ஷூட் பண்ணும்போது பயங்கரமாக குளிரும் லைக் ஈவினிங்லாம் வந்து ஒரு ஏழு மணிக்கு மேலே அவ்வளோ குளிரும் ஆனால் அந்த நேரத்துலேயும் வந்து இவங்க ஜாக்கிங் போவாங்க டெய்லி ஹோட்டலை சுற்றி அது பார்த்தாதுன்னு எங்கள் எல்லாரையும் நான் இவர் ஜீவா புரோஜே எல்லாத்தையும் தட்டி உண்மையிலேயே சொல்கிறேன் கூட்டு ஓடுவாங்க நாங்களும் பின்னாடியே ஓடிட்டு இருப்போம் அந்த மில்ட்ரியில் கட்டுப்பட்டு இருக்க மாதிரி ஸோ உடம்புலாம் குறையறதுக்கு அவங்களும் ஒரு ரீசன் அங்கேயே அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஓடணும் ஸோ அவங்களும் இந்த படத்தில் ரொம்ப நல்ல ரோல் ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த ஒரு தனியா அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்னீக் பிக் வரும்போதே தெரிஞ்சிருக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ரோலும் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அந்த கலப்படத்தை பத்தி ரொம்ப முக்கியமா இதுல பேசியிருக்காங்க இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இன்னைக்கு நாட்டுல ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கக்கூடிய ஒன்று தான் அது ஏன்னா எல்லாம் ஜென்ரலா சொல்லுவாங்க வந்து உலகத்துல கலப்படமே இல்லாதது பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த தாய்ப்பால் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் இப்ப பாக்க போனா அந்த தாய் வந்து பிரெக்னண்டா இருக்கும்போது சாப்பிடறது எல்லாத்துலயுமே கலப்படம் இருக்கு சோ சொல்ல முடியாது அவங்களுக்கும் அது வரலாம் அந்த கலப்படமான பாலே வரலாம் அந்த அளவுக்கு ஆக்கி வச்சிருக்காங்க ஸோ ஃபுட்டில் மட்டும் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாதுங்கிறத வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இந்த படத்தில் சொல்லியிருக்கு அதை கமர்ஷியலாகவும் ஒரு ஹாரோட சேர்த்தும் சொல்லி சொல்லியிருக்காரு சாய் சேகர் ஸோ அண்டு ப்ரொடியூசரை பற்றி சொல்லி அனம் ஏன் மேலே வர மாட்டாருன்னு எனக்கு தெரியல எங்களெல்லாம் மேலே ஏற்றி விட்டுட்டு ஏனியாக அவர் கீழே இருந்து பார்த்து சந்தோஷப்படுறாரு உண்மையிலே ரொம்ப நல்ல ஒரு ப்ரொடியூசர் ரவி சார் ஏன்னா இந்த படத்தை இப்போ எனக்கு ஒரு கமிட் ஆகும்போது எனக்கு ஒரு காசு தேவை இருந்தது இந்த படத்தை சம்பளத்தோட உண்மையிலேயே சொல்றேன் எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்து மொத்தமா கொடுத்துட்டாரு அப்பவே ஃபர்ஸ்ட் பேசும்போதே மொத்த அமௌண்ட்டும் கொடுத்து கமிட் பண்ணாரு ஸோ
இந்த படத்தில் அந்த மாதிரி இல்லை உண்மையிலே ஒரு நல்ல ரோலு பண்ணியிருக்காரு ஸோ நீங்கள் எழுதுறதுல தான் இருக்குது ஒரு நல்ல படம் ஒரு சமூக கருத்துள்ள ஒரு படத்தை ஒரு ஹாரன்ற ஒரு சின்ன விஷயத்தோட சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நல்லபடியாக எழுதி படம் அக்டோபர் லெவன்த் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ உங்களுடைய சப்போர்ட்டுகள் ரொம்ப ரொம்ப தேவை நல்லபடியாக எழுதுங்க நன்றி வணக்கம் ஜெய் ஹிந்த் இந்த படம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்னு சொல்ல முடியும் த்ரில்லர் மூவி ஒரு சோசியல் மெசேஜை வந்து எப்படி வந்து நம்ம ஒரு த்ரில்லரில் புகுத்தி வந்து சாய் சேகர் வந்து கொடுத்துருக்காரு சன் சில்வா கூட நாங்கள் ஒரு அஞ்சு ஃபைட்டு அது வந்து கிளைமேக்ஸ் வந்து ஒரு டென் டென் டேஸ் வந்து எடுத்திருக்கோம் அந்த ஃபைட்டு பெருசாக பேசப்படுற ஃபைட்டு ஒரு டே ஃபார்னேட் சொல்கிறது அது வந்து ப்ரொடியூசர் சார் அலோவ் பண்ணார் அந்த ஃபைட்டுக்கு மட்டும் நிறைய ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே செலவு பண்ணியிருக்காரு அந்த கிளைமேக்ஸ் சீக்வன்ஸ் மட்டும் செஞ்சியே வந்து நிறைய செலவு பண்ணி ஸோ நல்லா படம் வரணும்னே எங்களுக்கு வந்து ப்ரொடியூசர் அவ்வளோ ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாங்க அதே போல் சித்து சித்து வந்து தெரியும் டெக்னிக்கலாக சித்து கிட்டே வந்து நிறைய வந்து நாங்கள் பண்ணவுலேயே சிலதை அனலைஸ் பண்ணி சொல்லுவோம் அப்படி இது இப்படி இருக்குது இது இப்படி நல்லா வரலாம் ஏன்னா நிறைய ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் ஒரு படங்கள் எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறத பார்த்துட்டு நிறைய அப்ரிசியேட் பண்ணுவாப்பில் அப்புறம் கேத்ரின் நல்லா ஒரு கோஆப்ரேஷன் ஒன்னே ஃபர்ஸ்ட் டூ டேஸ் கொஞ்சம் மேக்கப்பை குறைங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து என்னென்னா அந்த கேரக்டர் அப்படின்றதுனால ரெண்டு கே ரெண்டு வேரியேஷன் அவங்களுக்கு வந்து வேரியேஷன் இருக்கு இதில் ஸோ ஒரு வேரியேஷன் வந்து நல்லா ஒரு நார்மல் லுக்கில் இருக்கணும் இன்னொன்று ஒரு வேரியேஷன் வேற வேற இதாக இருக்கணும் அந்த வேரியேஷனுக்காக சொன்னோம் ஸோ அதை கோஆப்ரேட் பண்ணி ரெண்டாவது நாளே குறைச்சி இந்த படத்துக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்துருக்காங்க மேலும் வந்து செல்வா ஃபைட்டு வந்து அதான் இது வந்து ஆக்ஷன் எல்லாம் எல்லாம் கலந்த ஒரு படமாக இருக்கு என்னென்னா இவ்வளவு எடுத்து ஒரு வருஷம் வேலை பார்த்து எடுத்துட்டு இங்கே வந்து அதான் சொல்கிறேன் அந்த டெக்னிக்கலாக வந்து ஹச்டியில் வந்து படத்தை உங்களுக்கு வந்து போட்டு காமிச்சிட்டாங்க அந்த ஒரிஜினல் குவாலிட்டி இல்லை அதில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க நீங்கள் அதனால தான் கொஞ்சம் எனக்கு ஒரு மன வருத்தமாக இருந்துச்சு ஏன்னா அவங்க பண்ணுறவங்க ஒரு டெக்னீஷியனை எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணுறவங்க அவங்கள கூப்பிட்டு வந்து ஒரு காமிச்சிருக்கலாம் அவங்களா ஏதாவது ஒன்று பண்ணி நம்ம பேரை கெடுத்துடுறாங்க ஸோ அதுதான் கொஞ்சம் வருத்தம் ரொம்ப நன்றி வணக்கம் முக்கியமாக ஒன்று சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக புண்ணியம் அந்த பாவம் அப்படின்னுவாங்க நான் என்ன புண்ணிய பண்ணு தெரியல எங்கள் அப்பா அம்மா செஞ்ச புண்ணியமா இல்லை முன்னோர்கள் செஞ்ச புண்ணியமான்னு தெரியல நான் ரவி சாருக்கு படம் பண்ணது ஸோ ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் அவர் தான் அவர் எனக்கு வந்து இந்த கதை எனக்கு வந்து அவர் ஒரு சாமி மாதிரி சார் உண்மையை சொல்கிறேன் சார் ஏன்னா இது வந்து என்னோட இந்த படம் வந்து அருவம் வந்து என்னுடைய தவ புதல்வன் என்னுடைய தவ புதல்வனாக சித்தார்த் நடிச்சிருக்காரு தவ புதல்வியாக கேத்ரின் தெரசா நடிச்சிருக்காங்க ஜென்ரலாக நம்ம ஒரு பெண் புதுசாக ஒரு பே ஒரு பேப்பர் பேனாக வாங்குறோம் ஒரு கடைக்கு ஒரு பெண் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அது வந்து சரியாக இருக்கா த பேனா எழுதுதா இல்லையா நம்ம வந்து திருப்பி பார்ப்போம் இது ஒரு ரஃப் பேப்பரில் தான் திருப்பி பார்ப்போம் அது புதுசாக அந்த நோட் புக்கில் திருக்க மாட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண்ணுக்கே நம்ம இப்படி யோசிக்கும் போது ஒரு பத்து ரூபா ஒருத்தர் ஒரு பெண் வாங்கி அது அது ஒரு பேப்பர் ஒரு பேஜை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கும் என்னோட ப்ரொடியூசரோட பணத்தை எந்த இடத்துல வீணடிக்கக்கூடாதுன்னு ஆரம்பத்துலேருந்தே நான் கான்சியஸில் இருந்தேன் ஸோ அவர் என்ன சொன்னார் பரவாயில்ல பெருசாக பண்ணுங்க நீங்கள் சொன்ன கதை எனக்கு வந்து பிக்சரில் வந்துடணும் அப்படின்னாரு ஸோ சொன்ன கதையை பிக்சரில் எடுத்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சார் சொல்லுவார் நீங்கள் டைலர் பார்த்துருப்பீங்க ஸ்னேக் பிக் பார்த்துருப்பீங்க அருவம் அப்படின்னா இப்போ நிறைய முன்னாடி நான் சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் சொல்லிட்டேன் அருவம் அப்படின்னா உருவம் இல்லாதது தான் அருவம் அப்படின்னுவாங்க ஜென்ரலாக வந்து உருவம் இருக்கிறது தானே உருவம் இல்லாத ஒரு வருவோம் அந்த உருவம் இல்லாத ஒன்று என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் இதோட தான் சார் ஜென்ரலாக யூஸ்வலாக வந்து ஒரு ஹாரர் ஜான நம்ம பார்த்தா சினிமாவில் வந்து இதை ஏன் புதுசு பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சேன் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் வச்சுட்டேன் இந்த பிளாட் வச்சுட்டேன் இதுதான் பின்னாடி வரப்போகிற கதைன்னு வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ ஹாரர் அப்படின்னு ஒரு சொன்ன இதை இல்லை ஹாரர்லேயே அதை சொல்லக்கூடாதுன்னு தோணுச்சு ஸோ அது பண்ண கதை தான் இது ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஹாரரில் வந்து ஒரு சோஷியல் சொல் இருக்கும் அது ரொம்ப அந்த உணவுங்கிறது என்ன முக்கியம் உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ சதிஷா சொன்ன மாதிரி வந்து உலகத்திலே ரொம்ப சுத்தமானது புனிதமானது உணவு எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல எல்லாரும் மனுஷன் பருகிறது முதல் உணவே வந்து தாய்ப்பால் தான் ஸோ இன்றைக்கி கண்ட கண்ட ஃபுட்டை சாப்பிட்டதுனால அந்த தாய்ப்பாலும் கலப்படமாகிடுது அந்த குழந்தைங்களும்
நானும் ஆர் ஆர் துர்ராஜும் போயிட்டு ஆஃபீஸ் எப்படி இருக்கும் எந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ என்ன மாதிரி இருப்பாங்க அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு கேதர் பண்ணி தான் ரெடி பண்ணும் பட் சித்தார்த் சாருக்கு வந்து இது ஏன் சித்தார்த் சாருக்கு இந்த கதை சொன்னோம் அப்படின்னா ரவி சார்கிட்ட சொல்லிட்டேன் அப்புறம் நான் யோசிச்சு சொல்கிறேன் யார் பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்னு அப்போ வந்து ஒரு நாள் பேசிட்டு சித்தார்த் எப்படி இருப்பாருன்னு சார் ரொம்ப நல்லா இருப்பார் சார் அப்படின்னா ஸோ எப்போ கதை சொல்கிறீங்கன்னு சாயந்தரமே சொல்லிடுறேன் சார் நான் ஈவினிங்கே போய் கதை சொன்னேன் ஏன் இந்த கதைக்கு சித்தார்த்தை தேர்ந்து எடுத்தோம்னா அவர் வந்து ஒரு சுத்தத்தோட உச்சம் உண்மையில் ஸோ அந்த கேரக்டர் ஒன்றி இருப்பார் உண்மையில் அப்புறம் ஒரு உயிரை நேசிக்கிற ஒரு மனுஷன் அவங்களுக்கு வந்து சித்தார்த்து தான் வந்து ஜென்ரலாக பார்க்கும் போது ட்விட்டரில் ஏதாவது பாதிக்கப்பட்டால் உதவி பண்ணுவாருங்கிறது அவருக்குள்ளேயே ஒரு இக்கே மூட்டை ஹீரோ இல்லை அவர் ரியல் லைஃப்லேயே ஹீரோங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் கதை சொல்ல போகும்போது சொல்லிட்டு வந்தால் கதை நல்லா இருக்குது சார் நான் பண்ணுறேன் சார் சொல்லிட்டு வெளியே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவர் வீட்டில் வந்து ஒரு நாய்க்குட்டி வச்சுருப்பார் அதாவது நம்ம நாய்க்குட்டினா நம்ம ஜென்ரலாக பார்க்கும்போது இந்த ஃபாரின் டாகு அந்த மாதிரி வந்து காசு ஊற்றுவாங்க இல்லை இந்த நாயின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒரு நாய் கிடையாது ஒரு நாட்டு நாய் ஒரு குழந்த மாதிரி பார்த்து அதுக்கு தனி பெட்டு போட்டு அதுக்கு விஷயம் பண்ணி எல்லாமே அது ஒரு அற்புதமாக வச்சுருந்தார் சார் என்ன சார் எல்லாருமே வந்து இந்த நாய் வாங்குவாங்க அந்த நாய் வாங்குவாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு நாட்டு நாயை வச்சுருக்கீங்களே அதுக்கு ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அற்புதமான வார்த்தை உயிரை விலை கொடுத்து வாங்கக்கூடாது சார்னார் நான் அப்பயே நினைச்சேன் நம்ம கதை சொல்லிட்டு ஓகே சொல்லிட்டோம் இந்த மனுஷனை தவிர வேறு எங்கேயும் யாருமே இதுக்கு இடம் கிடையாது இவரை நினைச்சே வந்து மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு சீன் எழுதணும் டைலாக் எழுதணும் பிளான் பண்ணி எழுதணும் அது அதே மாதிரி இந்த கேரக்டர் இருக்கு ஹீரோயின் வந்து இதுலேயும் வந்து உயிரை நேசிக்கிற ஒரு கேரக்டர் பட் பேசிக்கா வந்து ஸ்மெல்லிங் சென்ஸ் இல்லாது நிறைய ஃபிசிக்கல் சேலஞ்ச் நம்ம பார்த்துருப்போம் நிறைய படங்களில் பார்த்துருப்போம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் பட் இது ஸ்மெல்லிங் சென்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ஒன்று நம்ம நல்லா இருப்போம் பார்ப்போம் நடப்போம் கொள்ளுவோம் சிரிப்போம் எல்லாமே இருக்கும் பட் அந்த ஸ்மெல் வந்து எப்படி ஒரு பொருள் வந்து நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையான்னு நம்ம எல்லாமே மூந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் டைரக்டில் பேசியிருப்பாங்க எல்லாமே வந்து நம்ம மூந்து பார்த்து தான் சாப்பிடுவோம் அது அவங்க சாப்பிட்டு பார்த்தா தான் தெரியும் ஸோ அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் வந்து இருக்கும் ஸோ அதுக்கு ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் இருக்குது அவங்களுக்குன்னு ஒன்று சின்னதாக ஸோ டெக்னீஷியனை பற்றி சொன்னோம்னா ஏகாம்பரம் சார் சுசுரவத்தி மாதிரி இருப்பார் சுறுப்பு சுறுசுறுப்புன்னு சொன்னால் அவர் பார்த்தா நம்ம கற்றுக்கணும் பரபரை வர வரலாம் இருப்பார் எப்பவுமே ஹாட்டாகவே இருப்பார் இப்போ கூட பாருங்க ஏதோ ஒரு தப்பு நடந்துச்சுன்னு கோச்சு விட்டாரு அதனால அவர் வந்து அவர் என்னன்னா அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு அவர் வேலையில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணால் டென்ஷன் ஆகிடுவார் மற்றபடி ஒரு கூல் பர்சன் மிக மிக வேகமான ஒரு மனுஷன் சாரி சார் இது நடந்த தப்புக்காக நான் மணி பேசிடுறேன் அப்படி இருப்பார் இப்போ ஆடையிட்ட துர்ராஜ் என் செல்லக்குட்டி அது இன்றைக்கி வரல அதாவது வந்து ரவிசார் படங்கள் அவர் ரெகுலராக பண்ணார் ரவிசார் வந்து நூறு ஐசிங் அவங்களுக்கு வாங்க இல்லை வாங்க மேலே வாங்க சொன்னோடனே வந்துட்டு பாருங்க ரவி சார் இவர்தான் ஆர்டர் ஆகிட்டுருங்க நமக்கு ரெகுலராக பண்ணிட்டு வருன்னாரு சரி பரவாயில்ல சார் பேசினோடனே இந்த டீமில் ரொம்ப பயங்கர ஃப்ரெண்டு யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்டர் ஆகிட்டு தான் அதில் எனக்கு ஒரு சுயநலமும் இருந்துச்சு ஏன் இவ்வளோ நம்ம ஃப்ரெண்டாக பழகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு திடீர்னு ஒன்று நைட்டு ஒன்று தோணும் இன்றைக்கி ஒன்று செட் பண்ணி வச்சுருப்போம் இப்போ ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு மறுநாள் காலையில் ஷூட் போகிறது முன்ன நைட் திடீர்னு வீட்டுக்கு போகணும்னு தோணும் இந்த மாதிரி ஒரு 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 ப்ராப்பர்ட்டி தான் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நான் நைட்டு ஒரு ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணுவோம் அவருக்கு அவர் என்ன சில குட்டி இப்போ போய் ஃபோன் பண்ணுறீங்க இருந்தால் நல்லா இருக்கும் பட் இல்லைன்னா பரவாயில்ல விடுத அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிக்கு காலையில் ஸ்பாட்டில் போய் இறங்குன்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் அவர் ஒரு செட்டு போட்டு கொடுத்துருக்காரு ஒரு கமிஷன் ஆஃபீஸ் செட்டு ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பிரமாணமான ஃபைட் டோன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்படி வந்து அப்படி ஒரு ஹார்டு இருக்கார் பயங்கர பிஸியான ஹார்டு ஆக்டர் இன்றைக்கி லீடிங் ஆர்டர்னு கூட சொல்லலாம் அப்புறம் எங்கள் மாஸ்டர் சில்வா மாஸ்டர் அது என் டார்லிங் அது முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நாங்கள் இப்போ எங்களுக்கு அறிமுகம் இல்லை இந்த படத்தில் இருந்து ரொம்ப நாளாக நாங்கள் பழகியிருக்கோம் நான் எழுதின ரெண்டு படங்கள் வந்து அவர் மாஸ்டர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அவர் வந்து இந்த படத்தில் நடித்து சாரி மாஸ்டர் ஒர்க் பண்ணதை தாண்டி ஒரு பெரிய கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு அற்புதமான கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது தெரியும் அது இன்டர்வல் பாயிண்ட் அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்கணும் சார்னு ரவி சார்கிட்ட கேட்டவுடனே நீ என்ன வேணால் பண்ணுங்க ஒரு ப்ரொடியூசர்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 
கேத்ரீன் திரசா அவள்கிட்ட போய் கதை சொன்னோடனே கதை ரொம்ப நல்லா இருக்கு சார் இந்த கேரக்டர் இது வந்து சித்தார்த் பண்ணுறாரு ஆ அப்படியா ஓகே சூப்பர் நான் பண்ணுறேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த கேரக்டர் அப்படின்னாங்க பட் அவங்கள போட்டு நாங்கள் கொஞ்சம் வருத்தம் எடுத்துட்டோம் நானும் மாஸ்டர்லாம் இந்த பக்கம் இழுத்து அந்த பக்கம் இழுத்து அது கிட்டத்தட்ட ஒரு 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 அது வந்து ஒரு அந்த கேரக்டர் ரொம்ப பெக்யூலியரான கேரக்டருங்கிறதுனால மாடியிலேருந்து ஊரில் சொல்லி வெயிலில் நிற்க வச்சு இதில் வந்து ஒரு ரோப் காஸ்டியூம்னு ஒரு காஸ்டியூம் ஒன்று வரும் நீங்கள் படத்தில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப டீட்டெயிலாக தெரியும் முப்பத்தி ரெண்டு கிலோ அந்த காஸ்டியூம் அது நான் பெரிய பொருட்சல்களில் பண்ணது அது எல்லாமே எடுத்து நம்ம ட்ரெஸ் போடுற டிஷர்ட்டு ஷர்ட் போடுற மாதிரி பேண்ட் போடுற மாதிரி போட முடியாது அதை வச்சு தைக்கணும் அதை வச்சு தச்சுட்டு அவங்க போட்டுட்டாங்கன்னா திருப்பி அதை வந்து ஈவினிங் தான் கழட்டிட முடியும் ஏன்னா அது தைக்கிறதுக்கே வந்து டூ ஹவர்ஸ் ஆகும் திருப்பி அதை கழட்டிட்டு போட்டுன்னா ரெண்டு மூணு ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் ஸோ லன்ச் பிரேக்லாம் கூட வந்து அவங்க நிறைய இந்த ஒரு நாலு மணிக்கு முடிச்சிடுறேன் அப்படின்னு சொன்னவர் ஆறு மணி ஆகிடும் சில நேரங்களில் சாப்பிடாம கூட வந்து அவங்க இருப்பாங்க ஏன்னா அதை திருப்பி போகலைன்னா என்ன இயற்கை உபாதைகள் உங்களுக்கு தெரியும் அதனால சொல்ல வர ஸோ அப்படி ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி கேத்ரின் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இந்த படத்தோட அவங்களுக்கு வந்து கேத்ரின் தரசான் பேருக்குள்ளே உண்மையிலே அவங்க தெரசை ஃபாலோவராக தான் எங்களை கேரக்டராக கூட பண்ணியிருக்காங்க சின்ன சின்ன உயிர்களை நேசிக்கிற ஒரு பொண்ணாக பண்ணியிருப்பாங்க எல்லாத்துக்கும் மேலே கே எல் பிரவீன் எடிட்டர் எனக்கு ஒரு பயம் அவனுக்கு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பயம் இருந்துச்சு படம் எடுத்துட்டோம் ஓகே எல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு அவர்கிட்ட கொடுத்த உடனே பட்டு 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 பிடிச்சி எனக்கு ஒரு படம் காமிச்சார் எனக்கு ஸோ அந்த கே எல் பிரவீனுக்கு நான் அந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் தமன் சார் இந்த படத்துக்கு வந்து சாங் ரெண்டு சாங் தான் ஒரு ரெண்டு சாங்கு ஹைதராபாத்தில் கம்போசிங் பண்ணோம் உட்காந்துருக்கும் போது ஒரு ரெண்டு நாளில் உட்காந்தேன் அவர் நல்லா பிஸியான தெலுங்கில் நிறைய படம் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் பட் ரவிசாரோட ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் அவர் இப்போ ரவிசார் வார்த்தை சொன்னார்னா அங்கே மீற முடியாது அவ்வளோ பேர் இருக்கும்போது எனக்கு அந்த ரெண்டு நாளில் ஒரு நாள் ஒரு சாங்கு இன்னொரு நாள் ஒரு சாங் எனக்கு கம்போஸ் பண்ணி கொடுத்தாரு பட் அந்த சாங்கை இப்போ அப்படியே நீங்கள் இங்கேயே பார்த்துருப்பீங்க ஸோ சாங் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு கேட்டவங்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் படத்தில் வந்து ஆர் ஆர் ரொம்ப வந்து மெனக்கெட்டு இருக்கும் நாங்கள் திடீர்னு வந்து அவரே வந்து ஒன்று பண்ணுவார் டாலிங் ஒன்று பண்ணிட்டேன் வந்து பாருங்களேன் அப்படின்னு வார் ஒரு தேட்டர் அரேஞ்ச் பண்ணி போய் பார்த்த உடனே நல்லா இருக்குல்ல அப்படின்னா ஆ நல்லா இருக்கு இந்த மாதிரி இருந்தால் அப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னா ஓகே இதை முடிச்சிருக்கா நம்ம அடுத்து பண்ணுவோம் ஒன்று ரெண்டு நாள் நாள் கழிச்சு இந்த மாதிரி வந்து ஒன்று அவர் பண்ணது எனக்கு இது பிடிக்கல உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பாருங்க அப்படின்னு வரு உங்களுக்கே பிடிக்கலாம் அப்புறம் எனக்கு எங்கே பண்ணுறது காமிக்கிறீங்க காமிக்காது இந்த மாதிரி வந்து ஆறாருக்கு வந்து ரொம்ப மெனக்கெட்டு உழைச்சிருக்காரு அதில் விஜய் சார் சார் இந்த ரெண்டு பாட்டுக்கு பாட்டு எழுதியிருக்காங்க அவர் எனக்கு ஒரு நெருங்கிய நண்பரும் கூட ரொம்ப நல்லா எழுதியிருக்காரு இந்த பாட்டை அப்புறம் இந்த படத்தில் முக்கியமாக அவர் ஏகாபுரம் சாரை பற்றி சொல்ல அது முக்கியமாக ரெண்டு விஷயங்களில் அவரை பற்றி சொல்லணும் சார் இந்த லைட் பண்ணுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீ சாப் சாப்பிட்றதுல அந்த டீயை அப்படி ரெண்டு சிப்பை அடிச்சுட்டு முடிச்ச உடனே ரெடின்னு வரு சார் டீ கூட சாப்பிட்ல சார் ரெடி சார் அந்த லைட் அப்படி திருப்பிட்டா ரெடின்னு வரு என்ன இவ்வளவு ஸ்பீடாக பண்ணுறாரு ஏதாவது குவாலிட்டியில் ஏதாவது பிரச்சனை வருமான்னு பார்த்தா மாண்டரில் பார்த்தா அப்படி ஒரு குவாலிட்டி இருக்கும் ஸோ இந்த படத்துக்கு வந்து நைட் எஃபெக்ட் அப்படின்னு டே ஃபார் நைட்னு ஒரு கிளைமேக்ஸ் ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக வந்து ஒரு கல்குவாரியில் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து கல்குவாரிங்கிறதுனால வந்து நைட் எஃபெக்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் தண்ணி இந்த பக்கம் தண்ணி ரெண்டு சைட்லாம் தண்ணி இருக்கும் அந்த கல்குவாரி போய் லொக்கேஷன் பார்க்கும்போது நானும் மாஸ்டரு மூணு பேரும் கேமராமேன் மூணு பேர் போகும்போது என்னால் ஃபைட் சீக்வன்ஸ் அந்த சீனும் இருக்குது மாஸ்டர் வந்து மூணு பேரும் அவங்க கயிறு கட்டி தான் இறங்கணும் ஆள் நகர்ந்து நகர்ந்து தான் அது உள்ளே போய் கீழே இறங்கி பார்த்தோம் ஏன்னா கீழே இருந்து மேலே வந்து ஒரு முந்நூறு நானூறு அடி இருக்கும் கீழே இறங்கி பார்த்தோன்னே இங்கே தான் பண்ணணும்னு அப்படி இருக்கு எங்கே எங்கே நீங்கள் வண்டி வருவோம் அப்படின்னாரு கேமராமேன் சார் சார் எனக்கு கொஞ்சம் யூனிட் வண்டிலாம் வராது சார் இது எப்படி இங்கே பள்ளம் எடுத்துருக்காங்கல்ல இங்கேருந்து வண்டி மேலே போய் தானே இருக்கும் கீழே இருந்து மேலே போய் தானே வந்திருக்கோம் இப்போ அந்த வழியை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா அந்த வழி போட சொல்லலாம் ஏ என்ன விளையாடுறீங்கல்ல இதுக்கெல்லாம் வந்து வழி போட்டிங்கன்னா ரோடு எப்படி இங்கே போட முடியும் சார் போடலாம் நான் சார்ட்டை வழி சார்ட்டை பேசுகிறேன் அப்புறம் அந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ்டில் எல்லாம
அதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு நாள் உழைச்சிருக்காரு ஏகம்பரம் சார் இங்கே ஓடுவார் அங்கே ஓடுவார் இங்கே ஓடுவார் சார் நான் கேட்டேன் அந்த நைட் எஃபெக்ட் எனக்கு வந்துடணும் சார் அது ஒரு காம் எனக்கு முன்னாடி ஒரு ரெஃபரன்ஸ் காம்பார் இந்த மாதிரி இருக்குங்க அப்படின்னு சார் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு நான் நம்பிட்டேன் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு அவர் கொடுத்துருவாரு என்ன டோனில் ரொம்ப ஸ்பெஷல் ரொம்ப ஸ்பெஷலிஸ்டான ஆள் நீங்கள் அதுக்கு முந்தின படங்கள் நீங்கள் பார்த்ததுன்னா தெரியும் அந்த மாதிரி இதுலேயும் சில டோன்ஸ்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்கும் விஷுவல் பார்க்கும்போது அப்படி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது இது வந்து அவர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நிறைய எனக்கு தெரிஞ்சு பத்து பர்சன்ட் கூட கிடையாது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் வந்து விஎஃப்எக்ஸ் இதெல்லாம் ஏன்னு சொல்கிறேன்னா இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் என் ப்ரொடியூசர் தான் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா விஎஃப்எக்ஸ் போட்டோம் அது மட்டும் கிட்ட முப்பத்தி ஏழு நிமிஷம் வந்திருக்கு விஎஃப்எக்ஸ் ஸோ அதில் ஹாரருங்கிறதுனால எனக்கு விஎஃப்எக்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்குன்னு தெரியும் முப்பத்தி மூணு நிமிஷம் பண்ணதுக்கு தான் எங்களுக்கு இவ்வளோ டைம் ஆச்சு ஸோ அது வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்ஷன் பார்த்து ஒன்று ஒன்னா ஒன்று ஒன்னா பண்ணணும் விஎஃப்எக்ஸ் வந்து ஹரிகர சுதன் பண்ணி கொடுத்தாரு ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு ஸோ இது சிஜியா அப்படின்னு தெரியாத அளவுக்கு இருக்கும் உங்களுக்கு அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாகவும் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப பாடுபட்டு கஷ்டப்பட்டு இதெல்லாம் சம்பாரிச்ச பணத்தெல்லாம் என்னை நம்பி என் ப்ரொடியூசர் என்னை கொடுத்தாரு இது மேலும் மேலும் அவருக்கு வந்து நிறைய ரிட்டர்ன்ஸ் போகணும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ட்ரைடன் ஆர்ட்ஸில் என்ன மாதிரி நிறைய புது டேட்டர்ஸ்க்கு வந்து ரைசா நிச்சயமாக வாய்ப்பு கொடுப்பார் இங்கே படம் பண்ணுறது பெரிய பாக்கி எங்கள் புது டேட்டர்ஸ்க்கு சொல்கிறேன் டெபூட்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் அப்படி ஒரு பாக்கி நிறைய படம் கொடுங்க சார் எல்லாருக்கும் நன்றி பத்திரிகையாளர்கள் நன்றி உங்கள் சப்போர்ட் இருக்கும் நான் நிறைய லீல பைக்ஸ்லேயே சொல்லியிருக்கேன் பட் இங்கேயும் நான் அதை எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டேன் அப்புறம் வந்து சித்தார்த் சார் இவரை பற்றி சொல்லுன்னா முன்னாடி இவர் சொன்ன மாதிரி சதீஷ் சொன்ன மாதிரி காலையில் வந்து என்ன சார் சீன் அதாவது வந்து கதை சொல்லி முடித்த உடனேயுமே ஓகே சார் இது ரெடி ஆகிடல சார் இது வந்துடல சார் கண்டிப்பாக வந்துடல சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ அவர் செட்டுக்கு வந்து இறங்குவார் சார் என்ன சார் பெற்றுக்கே நான் அவங்களாம் முடிச்சுட்டாங்க அவங்க ஷார்ட் எடுத்துகிட்டு அப்போ உங்களுக்கு மட்டும் தான் எனக்கு ஆப்போசிட்ல ஒரு க்ளோஸ் ஒன்று இருக்குல்ல ஏன்னா அவர் ஒரு டேரக்டர் இருக்காரு அவருக்கு ஒரு ப்ரொடியூசர் இருக்கா அவருக்குள்ள வந்து எல்லாமே இருக்காரு அது ஒன்று இருக்குல்ல சார் சார் எடுத்தா சார் எஸ் தட்ஸ் இட் இவ்வளோதான் வருவார் சீன் பேப்பர் பார்ப்பாரு நடிப்பார் பேக்கப் பண்ணுவோம் கரெக்ட் டைம்க்கு டைம் நாட் டைம் எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் ஒரு நாள் கூட பத்து நிமிஷம் லேட்டாக வந்ததே கிடையாது அது மாதிரி பத்து நிமிஷம் லேட்டாக வந்துட்டு பத்து நிமிஷம் முன்னாடி போனதும் கிடையாது எப்போ பேக்கப் சொல்லணுமோ அப்போ தான் பார்க்கணும் ஒழுக்கத்தினுடைய உச்சம் அவர் அண்ட் ஏன் இதை அதை பற்றி சொல்கிறேன்னா கதை சொல்லும்போது சித்தார்த்து நம்ம ஒரு பக்கம் யோசிச்சேன் ஐயோ நம்ம மனுஷன் ரொம்ப புத்திசாலியாச்சு நமக்கு அவ்வளோ அறிவு கிடையாது எப்படி நான் இதை சமாளிக்க போகிறோம் சரி சார் ஒடிசா சொல்லிட்டாரு நமக்கும் அந்த ஹீரோ ரொம்ப கரெக்டாக இருப்பார் அவரும் வந்து கொஞ்சம் க்ளீனாக நாள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம்னு மைண்டில் இருந்துச்சு கதை சொல்லும்போது கதை சொல்லிட்டு வெளி அதுதான் சொன்னேன் கதை சொல்லிட்டு வெளியே வரும்போது அந்த நாய் மேட்ருக்கு பார்க்கும்போது தான் இல்லை இவர் யாராவது தப்பாக புரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க இவருக்குள்ள நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நல்ல விஷயங்கள் இருக்க அப்படிங்கிறத அங்கே தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன் வருவார் பார்த்தோன்னே இந்த லைட்டு லைட் பண்ணிட்டு பேசிகிட்டு இருப்பார் இந்த லைட் எங்கேருந்து வந்துச்சு ஏகம்பர சாருக்கு தெரியுமா கூட எனக்கு தெரியல அந்த லைட் எங்கே தயாரித்தாங்க எங்கேருந்து வந்துச்சு அது எந்த வருஷம் நமக்கு இந்தியாவுக்கு லான்ச் ஆச்சு தமிழ்நாட்டில் அது எப்போ வாங்கினாங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில் வரைக்கும் தெரியும் அவருக்கு ஸோ இவ்வளோ தெரிஞ்ச மனிதன் அதுக்கு வந்து கதை சொன்னேன் அவர் என்ன பார்க்குறாரு நம்ம சொன்ன நம்மக்கிட்ட சொன்ன கதை போயிட்டு இருக்கு எடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸுமே கிடையாது மிக அருமையான மனிதர் எனக்கு அந்த பயம் இருந்துச்சு அந்த பயம் வந்து ரெண்டாவது நாள் மூணாவது நாளே போயிடுச்சுன்னு சொல்லுவார் அதுக்கு சொல்ல வந்தாலும் ஸோ இந்த படத்தோட கேரக்டரைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நீங்கள் ட்ரெய்லர் பார்த்துருப்பீங்க ஸ்னீக் பேக் பார்த்துருப்பீங்க இதில் எனக்கு நிறைய ஆக்ஷன் இருக்கிற ஒரு படம் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ஸோ நிறைய இந்த படத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு ப்ராப்பர் ஃபைட் சீக்வன்சஸ் எடுத்திருக்கோம் அண்ட் அதையும் தாண்டி ஒரு ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸருங்கிற ஒரு கேரக்டர் பிளே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒரு சமூக அக்கறை உள்ள ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவல் அண்ட் நிறைய கோபம் இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் அது நான் ரொம்ப ரிலேட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட சுதந்திரமா பண்ண முடிஞ்ச ஒரே விஷயம் அதுதான் கோவப்படுறது மட்டும்தான் பாக்கி இருக்கு மற்ற எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம எழுதிட்டு வரோம் ஸோ அந்த கோவத்தை இந்த படத்துல ரொம்ப அழகா காமிச்சிருந்தாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த ஸ
ரெண்டு பேரும் ரொம்ப அன்பா பாசமா பேசுறன்னு சொல்லிட்டு செம்மையா வேலை வாங்குவாங்க ஃப்ரெண்டு தம்பின்னா சொல்லிட்டு ஆனா கொஞ்சம் கூட பாரபட்சமே பார்க்காம செம்ம ரோட்டு எடுத்துக்காங்க என்ன போட்டு இந்த படத்துல ஏன்னா ஏகா எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி பயங்கர ஃபாஸ்ட் அதாவது சாய் சேகர் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு சிப்பு டீ அடிக்கிறதுக்குள்ள ஷார்ட் ரெடி பண்ணிடுவாப்ல நான் டீ சொல்றதுக்குள்ளேயே திரும்ப கூப்பிடுவாப்ல நான் கேரவன்லாம் பார்க்கவே இல்லை இந்த படத்துல ஸோ அங்கே ஸ்பாட்லேயே ஒரு எங்க போனோம்னு திண்டாடுறச்சு டக்குன்னு ஷார்ட் ரெடி வாடான்னு சொல்லி வீட்டுக்கு வந்துருவாங்க ஸோ அப்படி ஒரு வேகமான ஒரு கேமராமேன் அண்ட் அட் த சேம் டைம் நான் வந்து முதல் முறையா இந்த மாதிரி ஒரு கமர்ஷியல் பாணியில் படம் பண்றப்போ அதுல வந்து ஹீரோயிசமா இருக்கட்டும் ஸ்டைலா இருக்கட்டும் பர்சனாலிட்டியா இருக்கட்டும் அதெல்லாம் எங்கேயுமே மிஸ் ஆகாம கூடவே என் கூட இருந்திருக்காப்ல ஏகாம்பரம் ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஏகா அண்ட் சில்வா வந்துட்டு இந்த படத்துல நான் பண்ணிருக்கிற ஆக்ஷன் எல்லாமே இது வரைக்கும் நான் பண்ணாத ஒரு விஷயம் அது வந்து நான் என்னால் பண்ண முடியும் நம்பி எனக்கு அந்த ஒரு பொறுப்பை கொடுத்து அட் த சேம் டைம் எனக்கு ஒரு சகோதரனா கூடவே இருந்து அதை நான் கரெக்டாக பண்ணுவேன்னு அவர் வந்து என்னை எக்ஸிக்யூட் பண்ண வச்சிருக்காரு So thank you so much, Silva. We will go on a journey in the next year. And thank you. We will go on a lot of travel. I think that's a lot of fun. We will go on a lot of fun. We will go on a lot of fun. I 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 will go on a lot of fun. There is a sneak peek. ஒன்று ஹீரோக்கும் ஒன்று ஹீரோயின் காதலையும் அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஃபிலிம் இன்ஃபேக்ட் என்னோட கேரக்டரோட பேர் ஜகன் ஹீரோயினோட கேரக்டர் பேர் ஜோதி நாங்களாம் அப்பவும் பேசுவோம் படத்தோட பேர் ஜெகஜோதின்னு வைக்கலாமேன்னு சாய் சேகரோட டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அந்த அளவுக்கு ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் இந்த படத்துல கேத்ரின்க்கு அண்ட் அவங்க வந்து அதான் சதீஷ்க்கு புரியாத ஒரு பாஷை ரொம்ப நேரம் பேசினாங்கிறதுனால நான் அவங்க என்ன சொல்ல வந்தாங்கன்னு சதீஷ் நான் அப்புறம் அவங்ககிட்ட டெக்ஸ்ட் வாட்ஸ்அப்ல அமிச்சிருந்தேன் ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப மெனக்கெட்டு இருக்காங்க இந்த படத்தில் அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டிப்பிக்கல் கேர்ள் நெக்ஸ்ட் டோர் கேரக்டர் மட்டும் இல்லாமல் அவங்களையும் பயங்கரமாக வேலை வாங்கியிருக்காங்க இந்த டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து அண்ட் அவங்க ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிங்காக ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாக இந்த படத்தை ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தேங்க்யூ கேத்ரின் யூ மீன் அ ஒண்டர்ஃபுல் கோஸ்டா இந்த படத்தில் என் கூட நடித்து அவங்க ஒரு பெரிய வில்லன் பட்டாலுமே இருக்குது கபீர் சிங் துஹான் பற்றி சொல்லணும்னா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வேதாளம் பார்க்கிச்சு கபீர் எனக்கு வந்து கபீரை பார்த்தாலே எனக்கு லைட்டாக பயம் ஏன்னா நான் ஆக்ஷன்லாம் அவ்வளோவா பண்ணதில்லை அதில் வேறு இவர்கிட்ட அடி வாங்கணும் இவர் திரும்ப அடிக்கணும்னா சொல்கிறப்போ இந்த ஆளை போய் நான் அடித்தா அவங்க சமுதாயம் ஒத்துக்குமாங்கிற லெவலில் நான் எனக்கு மைண்டில் ஒரு கேள்வி எழுப்பிச்சு பட் அவ்வளோ ஒரு ஸ்போர்ட்டிங்கான ஒரு கோஸ்டார் அண்ட் எனக்கு நிறைய விஷயம் ஐ லேர்ன் அ லாட் ஃப்ரம் கபீர் ஹீ இஸ் வெரி ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் அவரோட அவரோட பணிவு வந்து ரொம்ப ஒரு அடிக்டிவான ஒரு விஷயம் அண்ட் அவரோட அவர் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஒரு ஒரு ஆக்ஷன் வில்லனாக இருந்தாலும் அவர் பர்சனாலிட்டி அவ்வளோ சாஃப்ட் அண்ட் இஸ் அ வெரி ஜென்வின் ஜென்டில்மேன் ஸோ தேங்க்யூ கபீர் ஐ ரியலி என்ஜாய் ஒர்க்கிங் வித் ஆன் திஸ் ஃபில் அங்கே வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் சிரிச்சுட்டு பேஸ்ட் ஒருத்தர் ஓடிட்டு அதில் மதுசூதன் சொல்லிட்டு அவர் பார்க்கறது தான் டெரரான வில்லன் ஆக்சுவலாக சர்லாக் பேபி இருந்தாலும் ஸோ நான் நிஜமாக சொல்கிறேங்க நீங்கள் ஸ்பாட்லேயே இருக்கட்டும் வெளியே ஸ்பாட்டில் வந்து காஸ்ட்யூம்லாம் போட்டு கம்பீரமாக ஒரு சிகார் சிகார் மாதிரி சுருட்டு மாதிரி வயலில் வச்சுட்டு இருந்தால் நடிச்சிட்டு இருப்பாரு பேக்கப் ஆனதுக்கப்புறம் ஷார்ட்ஸ் பனியன் போட்டுட்டு ஹோட்டலில் சுற்றிட்டு இருப்பாரு ஏன்னா அவர்கிட்டையும் நான் நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஸ்பாட்டை விட ஸ்பாட்ல ஸ்பாட்டுக்கு அப்புறம் ஹோட்டல் அவர்கிட்ட நான் நிறைய விஷயம் கற்றுட்டு இருக்கேன் வாழ்க்கையை பற்றி சினிமாவை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு ஸோ தேங்க்யூ மதர் சார் எனக்கு ஐ ரியலி லவ் ஒர்க்கிங் வித் யூ மோர் தென் ஒர்க்கிங் வித் யூ நம்ம வந்து பேக்கப்க்கு அப்புறம் அவுட் டோர்ல ஸ்பெண்ட் பண்ண டைம் நான் மறக்கவே முடியாது அது எல்லாருக்கும் ஒரு அந்த மாதிரி லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி எல்லா ஆக்டர்ஸ்க்கும் உங்களை மாதிரி ஒரு சீனியர் கோஸ்டார் கிடைக்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் இந்த படத்தில் டெக் இன்னொரு முக்கியமான டெக்னீஷியன் தமன் அவன் இன்னைக்கு வரல ஐ திங்க் முக்கியமான கிரிக்கெட் மேட்ச்சில் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் அவனை நான் டிஸ்டர்ப் பண்ண விரும்பலை ஏன்னா அவன் அவ்வளோ ப்ரொஃபஷனலாக இருப்பான் கிரிக்கெட் விஷயத்தில் ஸோ அவன் அவனை பற்றியும் அவன் வந்தால் அடுத்த வாட்டி சொல்கிறேன் அவனை பற்றி இந்த படத்தில் வந்து நான் நான் சொல்கிறது வந்து சாய் சேகர் ஹவ் ஐ மிஸ் அனிபடி நான் சதீஷ் விட்டேன் சதீஷ் கிட்ட வந்து நான் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் காம்பினேஷன் இந்த படத்தில் அண்ட் எனக்கு சதீஷை பற்றி நிறையவே தெரியும் ஏன்னா வைநாட் சச் சசி த்ரூ அவ
சீரியஸான ஜென்வின்னான மோமெண்ட்ஸில் வந்து அவர் அவ்வளோ அழகாக கம்யூனிகேட் பண்ணுறார் வித் ஹிஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் வித் ஹிஸ் வாய்ஸ் வித் ஹிஸ் பாடி லாங்குவேஜ் கண்ணால் ஒரு கம்யூனிகேஷன் பண்ணுவார் ஸோ ஐ திங்க் சதீஷ் நிறைய பேர் இன்னும் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணலன்னு நான் நினைக்கிறேன் கூடிய சீக்கிரம் ஐ ஹோப் இது வந்து ஒரு காமெடினா இல்லாமல் உங்களை ஒரு கேரக்டர் ஆக்டர் எல்லாரும் பார்க்கணும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் தட் சதீஷ் அண்ட் இந்த படம் வந்து எல்லா ஆடியன்ஸும் கவர் ஒரு படம் அதனால இது வந்து எல்லா ஆடியன்ஸும் கவர் படம் எடுக்கிற கேப்பபிலிட்டி இருக்கிற ப்ரொடியூசர் தான் எடுக்க முடியும் அந்த மாதிரி ப்ரொடியூசர் தான் எங்கள் ட்ரைடன் ரவி சார் எனக்கு ரவி சார் வந்து அண்ணன் கூப்பிடுறதா சாரும் கூப்பிடுறதா தெரியாது நான் உங்களை எப்படி கூப்பிடுற அப்பப்போ என்ன தோணுமோ அப்படி கூப்பிட்டுருவார் சார் நான் அவங்கள ம் அவர் என்ன மட்டும் ஜி அப்படின்னா ஒரே வார்த்தையில் சுருக்கமாக கூப்பிட்டுருவார் ஸோ தேங்க்யூ ரவி சார் நான் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்களை நம்பி இந்த படத்தை ஒத்துக்கிட்டேனோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ என்னை நம்பி இந்த படத்தில் நீங்கள் செலவு பண்ணியிருக்கீங்க இந்த படத்தை ஒரு பெரிய படமாக இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசராக இந்த படத்துக்கு ஒரு அவர் அடையாளம் கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இதே மாதிரி எல்லா படங்களும் உங்களுக்கு நல்லா அமையணும் அண்ட் இந்த படம் உங்களுக்கு சாய்சேகர் சொன்ன மாதிரி மல்டிபிள் ரிட்டர்ன் ஆஃப் ஒன் யூர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் அண்ட் ஹவ் ஐ மிஸ்ட் அவுட் எனிபடி ஆன் மை ஸ்டேஜ் இல்லை விஜயசாகர் சார் ஆர் டேரக்டர் சார் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸுமே சாய்சேகருக்காக பயங்கரமாக உழைச்சிருக்காங்க அண்ட் அவர் ஒரு ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் டேரக்டராக இருந்தாலும் இட்ஸ் இஸ் வெரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டெக்னீஷியன் அண்ட் அவர் நான் நிறைய நாள் ஸ்பாட்லேயா இருக்கட்டும் நம்ம எங்களோட ஸ்கிரிப்ட் டிஸ்கஷன்லயா இருக்கட்டும் நிறைய நோண்டி இருக்கேன் நிறைய கேள்வி கேட்டிருக்கேன் ஒரு சில மேக்ஸிமம் எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லிடுவாரு ஆனா அந்த பதில் எனக்கு சாட்டிஸ்பாக்டரியா இல்லைன்னா கடைசியில சார் இது மாஸ் சார் அப்படின்பாரு சரி சார் நான் தலையாட்டிட்டு அந்த வேலையை பண்ணிடுவேன் ஸோ உங்க மாஸ்க்கு ஹேட்ஸ் ஆஃப் சார் அண்ட் இந்த டீம் சார்பாக இங்க வந்து எங்களுக்காக இவ்வளவு நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த படத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் இது ஒரு ப்ராப்பர் ஏபிசி பட்டி தொட்டி ஃபில்ம் ஸோ இந்த படத்தை ஏபிசி பட்டி தொட்டிக்கு எடுத்துட்டு போறது உங்களோட பொறுப்பு கண்டிப்பா நீங்க எங்களை கைவிட மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த படத்தை பற்றி ப்ளீஸ் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லுங்கள் வர அக்டோபர் லெவன்த் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக எனக்கு என்னோடய கரியரில் மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இருக்கிற ஒரு கமர்ஷியல் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு வெற்றி படமாக இந்த படம் அமையும் அட் த சேம் டைம் இந்த சோஷியல் மெசேஜ் நான் சொன்ன விஷயம் அது வந்து இந்த படத்தை பார்த்துட்டு பார்க்கிங் சைக்கிள் கிட்டையோ ஸ்கூட்டர் கிட்டையோ கார் கிட்ட போகிறதுக்குள்ளே ஏதாவது சாப்பிட தோணுச்சுன்னா என்ன சாப்பிட்றது அது நல்ல சாப்பாடா கெட்ட சாப்பாடுன்னு ஆடியன்ஸ் யோசிக்க வச்சுட்டா சாய்சேகர் இந்த படத்துல ஜெயிச்சாருன்னு நான் நினைப்பேன் ஸோ கண்டிப்பா இந்த படம் வெற்றி பெற என்னோட மை பிரேயர்ஸ் அபவுட் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் தேங்க்யூ டு ஆல் ஆஃப் யூ அண்ட் தேங்க்யூ காட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்